别闯我的地盘！你们将军呢？哦，是来给我们送礼来的吧？小姐。
小小姐，怎怎么死了这么多人啊？他们，他们还会回来的吧？把我们给忘了，他们忘记迎亲这件事情了。你说的对，他们好像真的把我们忘了。小姐，我们不会饿死在这儿吧？这里虽然荒凉，但是土地松软。如果按照马的脚印，我们应该可以找到他们。可他们骑的是马，我们又不会骑马，我们要走啊，得走多久？不管走多久，我都要找到将军府。哎哎，小姐，等等我。哎、怎么回事？休息会儿吧。手里分，绑了楚兄弟的新夫人，回去做个妖邪，血水上印做你的大拜。今天总算是顺利完成任务。回去以后，先将新夫人打一顿，刮花他的脸，使劲抽他，为咱们兄弟报仇。哎，这英雄难怪美人关，想让楚兄弟定会舍弃一切前来救助夫人，到时候。记住我们的圈套，再用他的命换楚修明的命。别吵吵。是我误会你了，前来随我回府是我误会你了，你并非英祖西祖，出于本将军的误判，害你丢了性，错乃在我。不管如何，好歹你也是我的夫人，如今没了性命，念在你一片孝心，都是为了母亲才来到这里，我会替你照顾好你的母亲。
，小姐，小姐，小姐，你说话呀！你怎么了，小姐？您理一下热热呀，小姐，小姐。将军，听闻有英族闯入，情况如何？英族两人伪装成武士。混入府中，带走夫人。夫人一句。小姐，你别丢下我呀！小姐，小姐，刘尊明，算你还有点良心，我这下死样。又香又慢，又细又长。你说，我是在说，你说你吃什么假死药呀？这万一真死了怎么办呀？死不了的，死不了。我真的死夫人，我想要你身上一个东西。什么东西啊？这个，正是。嗯，谢夫人。哎，要这干嘛？给我便是，凭什么你要我就给啊？夫人冒犯了我。哎，你还给我！夫人，夫人，你放开我！想勾结！救命！夫人，放开我！小姐，小姐，你怎么了？小姐，照顾好夫人。夫人，我想要你身上一个东西。哎，要这干嘛？将军，这是夫人的行囊豹子头，你可知我是恶魔将军？战场上，您确实如此。将军，难道这玉坠儿有什么问题？那夫人该如何处置？夫人醒后会继续闹的。也许她身上真的有我想要的东西。属下会密切监视夫人的一举一动，在合适的时机，便从她嘴里得到些东西。是不是知道将军所在何处？哦，将军刚刚出去了，有什么事儿吗？英族部队已攻至城门下。英族突袭？那现在情况如何？豹子头正带队抵御，属下怀疑已有英族混入城卫，现在面临是保城还是清剿英族？将军不在，无人做决定。你们不能做决定吗？将军不在，是失职之责。朝廷若知情，会降罪于将军。
们负责守城，城内困起来的人交给我，我们一起拖延时间，等待将军回来，一切问题都会迎刃而解的。夫人，一是万金之躯，若是有所损伤，无法向将军交代。将军要是出事了，我们都会没命的。别啰嗦了，按我说的办。当真不是奸细，是暗中帮助我的人派的。给我搜！
不会？难道我这第四人的死法，竟然是胡埋？跟我下去。你知晓？想当年，我父王不喜欢我，我姐姐们呢，又常常把我锁在屋子里。为了自由，什么锁没开过？不过相传啊，这个锁是一个大道所致。他呢，爱上了富贵人家的小姐，为了倾慕小姐，他就夜里潜入皇宫，盗取了夜明珠，用这锁锁在匣子里，想要送给小姐。没想到，等他回到小姐身边的时候，小姐已经病死了，他就提刀自刎，殉了情，殉情！哎，你想想，哎，很多人之后还想拿回夜明珠。但是，却再也没有人打得开这落花鸳鸯锁了。爱而不得，痛而不你就不怕这故事是我杜撰的呀？夫人，请开锁。啊？开锁。啊。夫人有何难处？夫人怎么了？请夫人明说。当真我的发丝有如此妙容，是头发就行。那夫人为什么不用自己的头发？多疼！
疼啊！我又不是傻子，傻子才薅自己头发。你，你让开。你把我带到这么危险的地方，又是机关又是案件的，你不就是想杀了我吗？我现在就站在你面前，你杀我呀！好，是你自己不动手的，我现在就要出去。我就不信我找不到出口了，我。我回去就禀告皇上，说你抗旨不婚。啊，这什么？又是机关了啊？哼，你个大将军，你设那么多机关干嘛呀、啊、你？不行，我还找不着出口了。好，我承认，我找不到出口。你要不想杀了我，你现在就放我出去。大将军，那么大的将军府，你钱都是从这儿来的呀？休得胡说！去，小气
逃出来了。你现在胆子倒是大了不少，敢换本将军大魔王了。嗯，哎，不过这到底什么呀？你非要带他出来啊？夫人莫问，此物事关重大，不要泄露出去。不泄露就不泄露嘛！你受伤了？没事。怎么美食都流血了？我看看。无妨。将军，新兵带到
第三个对齐。哎，我让你对齐，你是不是听不懂口？禀告将军，我是您的新兵。胡闹！我是按照将军张榜的征兵告示前来的新兵。本将军要征的是保家卫国的铁血男儿。没错，我也要学将军，志存高远，身兼重责。大丈夫，志存高远。何况，正如你所说，本将军身兼重责。况且。这征兵告示上也没有限定新兵是男是女，是雌是雄，是公是母，将军本就从不食言。你当真要羞了我吗？本将军从不食言。小的我都符合条件，将军怎可反悔？好，其他暂且不论，你可知道，想要成为本将军的兵？是要经过考验的。西厅尊便，刀山火海龙潭虎穴，尽管放马过来。就是你。开始吧。是说哪一段？哪一段都假，那看起来那么重的沙包，里面全是棉花。你以为其他人都傻了？还有啊，刚刚在上面，哎，我还没出招呢，你就低下来，你就不能稍微过两招吗？夫人，莫说两招，半招都不可。要是伤着夫人一丁点，我还有命活吗？您就饶了我吧。哎，对了，除了。
出名的。是将军。别废话，快坐。搞什么呀，蛾子？此物过于危险，我怕你伤到别人。大家都一样练的，有什么伤不伤着的？你是女儿身，是我的。什么？是我的士兵，我的兵就要听从我的指挥。行行行，我注意点就是了。说完了吗？说完我下去练了。我陪你练。好。有点意思啊，将军。处处避让，难操胜券啊！再早，本将军就对你不客气了。还不快收手，莫要伤了你自己！少废话。将军重新给你选一件。老二，老二，我还不再回来呢。那你到底要给我选哪个？大刀？不可。长剑？不行。
些不用服务，怎么一点用场都派不上？师傅早有防备，给我备下了桂花糖，不然每天喝这没味的白粥，岂不是要惨死了？哎呀，哎呀，有口福了！哎，你干嘛？啊，我楚雄明，你故意的吧？每人每天就这么一碗，你打算让我吃什么？这粥有苦瓜。这是有砒霜还是有鹤顶红啊？我看是你有古怪吧。你若想吃，再打一碗便是。吃什么吃？哼！抛出之，也要细细排尝。明白。准备了一个礼物，但是却未能成功。现在只有这碗面了，将军请见谅。你还是回府吧，将军。何出此言？你在军中只会图天负担，诸人皆遭受不便，敢怒而不敢言。我究竟做了何事，犯下众怒，又给何人图天负担？军中皆为男人。你的到来，造成所有人饮食起居的不便。军中训练以你一人，而无法一视同仁。昨日你在湖中的行为已经够无理取闹了，但今日，你还想煽动军火，险些念上大火。若继续让你这么胡闹下去，必定会搞得军心涣散，而我，也会威信全无。我是犯下什么滔天大罪了？让你如此这般说我，我神锦来到军营中，我从未以夫人身份自居，我一样身先士卒。虽然他们是帮我，可是这不是我的过错呀！你为什么要把所有罪名都怪在我的头上呢？再说我跟豹子头姐几处军火，不就是为了给你庆生吗？就算是我胡闹，可是我没有胡闹成功啊！还好豹子头没有让你得逞，若是真给你借了军火，那才是犯下滔天大罪。不光你一人，所有人都会因为你而受罚。这样扰乱军营，破坏军规，不分轻重，到现在，你还不知悔改？你口口声声说我扰乱军纪，好，所有的罪名我一个人承担，与其他人无关。不用再找什么理由了。自打我进入府中，你就一直讨厌我，在你心里我根本一文不值。军营之主。
。监军大人与我比试，恐有不公吧？有何不公啊？将军大可放心，你我二人比试过程中，皆放下身份，平起平坐，一视同仁。男女有别，差异悬殊。将军未免也太小看人了吧！我虽身为女子，却当仁不让。所谓巾帼不让须眉，将军尽管放手一搏，无需礼让。那好，请监军先挑兵器。不用兵器。那监军先出招吧。我又没说要肉搏。那监军大人，想要比试什么？夫人到底要比试什么？此番比试是考验众将士被俘之后如何及时逃脱的能力。比试开始后，你我二人口含羽毛，沉入水底。除了闭气之外，还要及时的解开绳索，先浮出水面者为胜。如若遇险或者是认输者，则吐出羽毛。岸上众人只要见着羽毛浮出水面，及时拉起绳索救人。比赛就是这么简单，将军可有异议啊？监军开心就好。将军，为了公平起见，将军不可使用内力，否则胜之不武进水面楚村明，你是疯了还是傻了？你就当我疯，当我傻吧
你明明认输就可以，你为何非要那样？你是认定我一定会救你？你是认定我神井一定不会舍下你是吗？是。你，楚清明，我问你，如果今日是我遇险，你会怎么做？我会如同你一般，拼命救你。那你为何要携修书与我，非要赶我离开？千军大人，在此讨论儿女私情，恐怕不妥吧？你早点回去休息吧。楚秋明，你只会一味的逃避，你什么时候才可以直面自己的情感？你明明心里有爱，却一直不开口承认，你这样到底是在折磨我，还是在折磨你自己？如果与我一起，让你这么痛楚，那你还是早些离开为好。如果我离开就能放下你，我就不会再回来。既然你不愿离开，那我走。寸有所短，兵贵神速。我觉得我们回去好不好？
会啊！尔等何意，竟在此刺杀我们将军？哎，素闻恶魔将军英勇神武，今日一事，果然和我族的勇士一样，是一等一的大英雄。哎呀，楚将军误会了，这是小女玛雅，生性顽劣，没想到跟将军开这样的玩笑。这次我带她过来。也是为了让他见识见识咱们楚家军的诸位英雄，还不快给楚将军赔礼！将军，好剑法！现在要是冲动发怒了，只会让别人觉得你嚣张跋扈。千万不能冲了别人的圈套啊！是可杀不可辱，他们两个敢当着我的面这么欺蔑，我怎么忍得了？你别生气，别生气，别生气。姐姐为什么让我们放手啊？公主，天色不早了，还是早点休息吧。可是姐姐妈也不累，将军教的剑法我都还没学会呢。公主，还是叫我将军夫人吧。再说，这些招式，也不是一时之间就能学会的，不如早点休息，改日再练。也是，天色已晚。公主明日不是还要去集市逛逛吗？不如早点休息。我，我好好陪陪公主逛一逛，聊表一下地主之谊吗？也是，明天还要逛街呢。那我就先去歇息了，明日再见。嗯，再见。再见将军答应教我剑法，可不许哄骗于我。将军，嗯，这一位一定是姐姐吧？姐姐？不知道，这算是什么姐姐呀、啊？将军，这是谁啊？哦，夫人，这位是英族公主玛雅。嗯，英族公主怎么会来我们府上？还穿着我的衣服？都怪为夫。啊！你干什么了？公主与我比试，我不小心伤了她。伤？伤在哪儿了？嗯？没事没事，比试嘛，很正常的。再说，不打不相识。将军若还如此客套，那就太见外了。公主怕不是不知道什么叫礼义廉耻，什么叫做男女有别吧？姐姐为何这样？你别叫我姐姐，你算我哪门子妹妹啊你！夫人，怎么能如此说话？快给公主道歉！你让我跟他道歉？将军莫怪姐姐，一定是玛雅，玛雅有什么地方做错了。哎呀，不是，不用你做好人，你从哪来，滚回哪儿去啊！你们大英族很闲吗？你没事吧？我平时，请公主自便啊。有病啊！你拦着我干嘛呀？好了，夫人，心疼他，你是不是心疼他？哎、是不是看他脚太漂亮了？他什么时候来的？我怎么知道？你让他滚出去啊！快让他走！夫人为何如此生气？我就是生气了，我非常非常生气。夫人就算再生气，也不该对那公主发脾气啊
。哟，你心疼啊？本将军心疼一个外人作甚？我是心疼夫人，怕夫人无端惹怒了那位英族公主，平添夫人烦恼。你说的是真的？本将军从来不骗人。那好啊，那你让公主搬出去，不可以住我们府上。那怎么可以？她毕竟是英族公主身份，因为这些小事得罪她，不值得。小事？你说我这些是小事？夫人，莫不是在吃醋？你说的没错，我就是吃醋了。夫人这样甚是可爱，本将军心里甚是欢喜。楚修明，我在跟你说正事，你不要老是扯开话题。风用你的口吻，将这远方雨纷纷将军。夫人，还不把他赶出去吗？你、啊，你别拉我！一路平安，一路平安，再见，平安。公主啊，你要注意保重身体。嗯。原来你早就知道。只有你才后知后觉，那么笨。不是，这个男人是谁啊？我怎么没有印象有这样一个人呢？你自己去看看不就知道了。身体啊，玛雅公主，姐姐，将军，你们去哪儿了？让我好找，我一直在这等你们呢。嗯，那个，这是谁啊？啊，你快下来呀、啊！姐姐和将军都在呢。夫人，怎么是元儿啊？好像许久之前，公主就跟元儿两情相悦了。受受不亲，你可要负责。好，我说好啊。<笑>